ante la posibilidad de convertirte en un perdedor o en un gran vencedor y estás en los últimos minutos de este definitorio día, la vida te da la oportunidad de reafirmar si las decisiones que has tomado son tu última palabra o si quieres tomar este recurso de una voz de ayuda, de un amigo que te pueda decir, corrige, aún hay tiempo antes de que se termine la jornada de este día, que podría ser el último en tu vida. Muy buenas noches, un cordial saludo para toda la familia que a esta hora se congrega, se conecta en esta nube de gloria. Este programa con el que trabajaremos especialmente para ti y tu familia. Tu familia natural, tu familia espiritual, pero sin mucha trascendencia etérica a partir del núcleo familiar. Sea que tú tengas contacto cercano y directo con ellos o si no lo tienes, pues que se empiecen a hacer las conexiones en los circuitos profundos e íntimos de tu corazón. Vamos a levantar, a restaurar, a consolidar, a fundamentar, a instruir y a bendecir la familia, tu familia. La promesa que Dios le hizo a Abraham fue en ti serán benditas todas las familias de la tierra y pues tu familia y la mía están incluidas en esa bendición todas las familias de la tierra ahora ¿qué pasa con nuestra familia que no es de la tierra? la que es del cielo pues nuestra bendición no es en Abraham es en Cristo entonces vamos a tomar la plenitud de la bendición la celestial la terrenal para que no olvides ninguno de sus beneficios la bendición total para lo que hay arriba en el cielo abajo en la tierra y aún debajo de la tierra todo todo sin exclusión delante del Señor se doblará toda rodilla y aquí estamos para ser testigos de eso entonces pues sin más preámbulo vamos a presentar cada día a la hora del cierre en la noche antes de ir a descansar tanto hoy lunes, mañana martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Sábados tendremos asamblea sabática. Domingo tendremos domingo de milagros. Pero todos los días, de lunes a viernes, a la hora de nuestra asamblea nocturna, durante 22 noches, vamos a a trabajar cada una de las letras del Aleph Bet. Cada una será un capítulo de un libro que surgió inspirado en la primera congregación, la primera eclesía, la primera quejilá, la primera familia aquí en la tierra que logró reunir mil personas en un mismo barrio no en una misma ciudad sino en un mismo barrio y es algo extraordinario que en el año 2019 empezó a manifestar su proceso de desarrollo, de crecimiento y ya 
la última semana de julio del 2020 lo alcanzaron. Entonces, inspirados en un trabajo disciplinado de una manada pequeña de personas fundamentalmente inexpertas en la palabra de verdad, no eran sabios, ni eran poderosos, ni eran ricos según la carne. No eran preparados teológicamente e inclusive ni siquiera profesionalmente. La mayoría de ellos eran jóvenes con educación escolar de enseñanza media. Con esa manada pequeña con ese puñado de grano, se inicia la obra en lo que ustedes han escuchado que se llama Villa Olímpica. Y bueno, pues tengo el privilegio de ver un poco de cerca y de oír cada día los muchos testimonios, bendiciones, milagros que allí suceden. Cada día he visto llegar a la hermana Paloma a la casa, a veces con lágrimas en los ojos, quebrantada por alguna circunstancia, dificultades, luchas, deslealtades, bueno, lo que se recibe diariamente en la obra. Pero al día siguiente, el Señor, que es fiel, llega con una sonrisa de oreja a oreja, contándome de portentos, de milagros, de bendiciones, en las familias, en tantos amigos que hay allí. Bueno, pues sin más preámbulo al preámbulo voy a proceder a leer este libro que ya les conté donde se inspira mirando a quienes a estos amigos de el norte de Colombia que queda al norte del sur de América ese contrasentido que es el, el doble puerto de Barranquilla la puerta de oro puerto fluvial puerto marítimo por donde empieza a construirse este país desde donde estamos transmitiendo en esta hora. Sin más ni más, aquí vamos. Hoy leeremos el primer capítulo, antes unas palabras de prólogo. Prólogo. Un caluroso saludo para ti, que te encuentras iniciando una vida en Cristo y con la responsabilidad de conducir tu hogar y a todos los tuyos a puerto seguro. Sabemos que las mayores dificultades que se nos presentan en la vida aparecen justamente en la cotidianidad, en el día a día. Es allí donde tendremos problemas que parecerán sin solución, retos y desafíos, satisfacciones y decepciones que matizarán nuestra existencia con los colores que marcarán y determinarán nuestro estado de ánimo y nuestra disposición para enfrentar todas y cada una de las diferentes tormentas que visitarán nuestros hogares. Debemos armonizar lo más espiritual y sutil con lo más terrenal y burdo de nuestra existencia. Debemos tener la cabeza en los cielos, pero con los pies bien puestos sobre la tierra. Justo equilibrio entre lo terrenal y lo celestial, unidos como un tornillo con su respectiva tuerca. 
el material que ahora tienes en tus manos responderá de manera sucinta pero precisa tus inquietudes para que la mayoría de los interrogantes que se te presentan en tu vida de hogar y de familia ahora que tienes una real y fresca conciencia de la existencia de Dios un líder de la nueva iglesia te ayudará a encontrar todas las respuestas que necesitas con el apoyo de los textos bíblicos que te arrojarán luz justo allí donde lo requieras. Construir y consolidar tu hogar sobre la inconmovible roca de la revelación que es Cristo es de por sí un reto y una gran aventura de la que desde ya te deseo los mejores y más satisfactorios resultados. Fraternalmente, Alfredo Peña R. Aleph Capítulo 1 Votos fundamentales Empezaremos desde el principio. Para comenzar, una pareja debe empezar no solo con unos sentimientos que los unen, sino con unos compromisos serios y solemnes que les darán el piso que necesitarán en su nuevo hogar. Estos compromisos los hemos denominado votos y los llamamos fundamentales porque son los que le dan base y fundamento a la relación de pareja de donde se desarrollará la célula primordial de la sociedad, la familia. Estos votos son las decisiones y compromisos que voluntariamente debemos adquirir y asumir cuando pretendemos construir familia. Si bien es cierto que contamos con grandes y maravillosas promesas que nos han sido legadas en la Biblia, como esa grandiosa palabra que Dios hizo cuando dijo al patriarca Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, al decir que todas las familias serían benditas, por supuesto que esto incluye la tuya. Pero esa o cualquier otra promesa de Dios para tu vida no se cumplirá por sí sola. Tú debes hacer tu parte y pasar a tomar la iniciativa. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Si tú no pones tus pocos panes y peces de lo que dispones, el Señor no tendrá con qué bendecir ni multiplicar para hacer el milagro que quizá tú necesitas. En el caso de que tu hogar ya lleve un buen tiempo de existencia, quizás varios años, y no tuvo en sus inicios la fundamentación de los votos que aquí te estamos describiendo, no te preocupes. Hoy es un buen día para refundar tu familia y que tu hogar nazca de nuevo. Hablaremos pues de tres votos o compromisos fundamentales. Lealtad, fidelidad y respeto. 1. Lealtad. Ser leales el uno al otro es lo primero en lo que debe existir una seria disposición. Considerar los textos bíblicos, primera de Samuel, capítulo 26, versículo 23, y Jeremías, capítulo 42, versículo 5. La lealtad te conducirá al cumplimiento del segundo voto que es 2. 
fidelidad. En un mundo donde los valores se han trastocado, la fidelidad ha llegado a parecer un defecto, producto de la debilidad de carácter, pero nada más lejos de la verdad. El apóstol Pablo nos dice que Dios es fiel. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 18, y Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Es una virtud que es parte de su carácter. Manteniendo la fidelidad, podremos alcanzar de manera integral el tercer voto, que es el de él. 3. Respeto. A la persona, a sus ideas, a sus gustos o pareceres, incluye todas las formas de expresión en pensamiento, palabras y actos. Textos citados para estudiar este tema. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Otros textos alusivos al tema. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5 versículo 25 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Efesios capítulo 5, versículos 28 y 29. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Efesios capítulo 5 versículo 33 Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses capítulo 3 versículo 19 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Hasta aquí podemos trazar una línea, es el primer capítulo. Todos los capítulos son sencillos y breves. No es un estudio dispendioso. Si tú tomas estos textos bíblicos, y los consideras y los estudian en familia, mira que muchas cosas van a cambiar 
van a empezar a cambiar positivamente ahí en nuestro núcleo, en nuestro círculo más estrecho. Ahora, si estás lejos del grupo familiar, lejos de tus padres porque estás en otra ciudad, en otro país o porque ya murieron o están separados, divorciados o tú mismo estás separado de tu cónyuge, esposo o esposa o lejos de tus hijos, igual te voy a contar un secreto. Hace muchos años viví en la hermosa ciudad de Popayán, al sur de Colombia, la llamada Jerusalén de América. Y tomé en arriendo un apartamento donde, en, digamos, el espacio de recibir las visitas, la sala, tenía una preciosa palma en una gran matera de barro, una palma grande de, no sé, un par de metros de altura y era mi consentida. Todos los días yo le regaba agua fresca, la saludaba, me despedía por las noches y veía cómo retoñaba, reverdecía. Teníamos una hermosa relación con la palma. En un momento de mi estadía en Popayán, tuve que viajar a la capital de la República. Y me fui, como siempre, pues primero el deber. Estoy hablando del año 1900 finales del 85, comenzando el 86, y tuve que viajar a Bogotá. Y bueno, allí se me presentó una cosa, otra, otra, y se fue alargando la estadía en Bogotá. Pues bueno, no me preocupaba mayor cosa, sino mi palma. Finalmente, pues, pasó un mes y yo no era propietario, sino arrendatario del apartamento donde vivía y pude consignarles a los dueños su canon, su renta y mandarles lo que ellos me decían para pagar los servicios básicos. Internet no existía en Colombia, ni gas domiciliario. Entonces era acueducto, alcantarillado y electricidad. Era muy sencillo. Entonces pagar eso no tenía problema. Lo que me preocupaba era que la palma estaba encerrada y no había aire que circulara. Estaba frente a una ventana, le daba sol y yo podía sentir wow, la sed que tenía y se podría estar secando, marchitando. Y yo, padre, padre. Y un día recibí la divina respuesta. Y está ahí en la Biblia que tú lees. Es un texto, Jamie Cruz me ayuda, Linda Sofía Zuluaga también me ayuda. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ese día cuando entendí lo que el Espíritu me estaba diciendo, amanecí feliz y reverdecí fui yo, no mi palma. Estaba fresco, lozano, alegre. Y la gente me preguntaba, ¿por qué está tan contento hoy? Bueno, yo no les decía porque parece muy tonto estar contento por 
que el Espíritu podía ministrarle vida a una palma que estaba a, no sé, 800 o 1000 kilómetros de distancia. Volví pasados dos meses y la encontré, como ustedes se imaginarán, más hermosa y reverdecida que nunca antes. Encerrada entre cuatro paredes, sin aire ni agua. Entonces yo puedo contarles a ustedes que no importa si estás lejos de tus padres o de tus hijos, o de tu esposo o de tu esposa. Si ellos partieron ya y están del otro lado del velo o no, el Espíritu es el que da vida. No la damos nosotros con nuestro cuerpo físico. Es el fluir del poder de Dios, del dunamis de Dios. ¿Ves? Y si tú no has conformado un hogar, si eres soltero o soltera, también te recomiendo seguir las sencillas líneas de este estudio, porque mejor aún, te estás preparando con tiempo para cuando ya empieces a levantar el nido y tengas críos y tengas pichones en el nido, etc. Vamos a trabajar distintos temas de la problemática del hogar. Y bueno, mañana trataremos nuestro segundo capítulo. Bet. Buena noche y hasta mañana.